ご視聴本日の院長教えてはですね納豆です昔から納豆を食べると体に良いっていうのは知ってるけど本当に納豆は体に良いのか食べてはいけない人はいるのか60歳以上の人が食べると危険はあるのかなど本日はお話ししていきたいと思います今回の動画では納豆について短時間で理解できるような動画を作成いたしましたではですねまず食事納豆に入る前と納豆の説明をする前に食事っていうことについてちょっとだけお話しさせていただきたいと思いますえ当院ではつぼよしや運動法医学情報の配信を行っているのですが今回は食品について取り上げてみたいと思います古代中国では衣食同源という言葉がありましたこれは医学と食事は同じ起源にあるということですつまり食事に気をつけていれば医者いらずということですそれだけ病気を改善するには食事が大切なんです人間は1日3食で80年生きた,生きたと仮定すると食事の回数は人生の中で8万8000回になりますちなみにこの回数を1日2食にすると5万8667回になります1日1食にすると2万9333回になりますここからも分かる通り食事の回数が少なければ少ないだけ消化酵素であったり臓器の負担添加物などの被害は少なく抑えられます今回は食事と健康については詳しくはお話ししませんが詳しく知りたいよという方はこちらの動画をご覧いただければと思いますこの8万8000回の中で体に悪いものを食べるか体に良いものを食べるかは各個人の選択になります大人になると子供の頃のようにお母さんが野菜を食べなさいなど食事について他人から指摘されることがなくなるのですだから皆さんが食べ物がどう体に良いのか悪いのかを知る必要があるのですテレビで体に良いと言っているから大丈夫だろうという考え方はもうやめませんかご自身が食事についてしっかりと勉強をするようにしましょう日本人は社会人になると最も勉強しない国民と言われているのです病気になったら医者が治してくれ,くれると思っていませんか薬や手術では治せない病気もたくさんあるのですですから生活習慣を変えないと治る病気も治らないのですそんな方のために当チャンネルは医療系大学や専門学校での指導歴20年の知識と経験を生かし一般の皆様に健康情報をお届けし健康で楽しく長生きしてもらいたい目的で運営しておりますぜひチャンネル登録をポチッとお願いします話が脱線しましたが本題に戻りたいと思いますでは納豆とはというところでお話ししていきます納豆の起源は弥生時代ですその頃は住居の中に暖炉の炉があり床に藁,が藁や枯れ草を敷いて絨毯の役割をさせ生活していましたその際に煮豆が藁の上にこぼれ落ちて豆が自然に発酵したことが納豆の起源とされていますこの時代は漁をしたり冬の時期は食べ物が少ないことが考えられるのでそんな時に藁に落ちている豆を食べたら美味しかったのかもしれませんねつまり納豆の歴史は1700年から2300年
も昔から愛された食材であるということが分かります。はい。ではですね、次。納豆は体に良いのということについてお話ししていきたいと思います。はい。納豆は様々な健康効果が立証されています。1、タンパク質が豊富である。納豆を1パックで 8.3g のタンパク質が含まれています。男性の1日に必要なタンパク質量は60から 65g。女性が 50g。納豆1パックで1日の摂取量の14から 17% が補えてしまいます。毎食食べたら1日の必要量の半分は摂取できてしまいます。また、納豆のタンパク質である大豆ペプチドは納豆菌によりタンパク質が分解された成分で通常のタンパク質より分子量が小さいのが特徴ですそのため通常のタンパク質より吸収されやすく疲労回復やコレステロール低下などの働きがあります納豆ね2納豆菌が豊富ですと納豆菌はものすごく強い、えー、菌なので胃酸に負けずに腸内まで届くことができてしまいます。このか、このことから、酒蔵で働いている人は、納豆を食べることを禁止されているそうです。納豆菌が強いため、酒蔵で繁殖してしまい、麹菌に混じってしまうと、お酒がダメになってしまうそうです。また、納豆菌が腸内細菌である善玉菌を活性化させ、悪玉菌を抑制すする働きがありますそのため納豆菌により腸内環境が整うのです免疫細胞は腸から 70% 作られるため腸内環境が整うと免疫力がアップしますそれによりアレルギー予防これからの時期なんか花粉にもいいですよや感染症予防にもなるのですね、今、感染症大騒ぎしてますけども、そういうのにもいいです。それ以外にも、成長作用、解毒、抗菌作用なども期待できます。3つ目、納豆キナーゼです。これ聞いたことありますよね。大豆に納豆菌を加えて発酵させる過程で、納豆キナーゼというタンパク質分解酵素を生成します。タンパク質を分解するんですね、この納豆キナーゼっていうのがね。納豆キナーゼは血栓を溶かす効果があるため血液をサラサラにしてくれますそのため動脈硬化高血圧脂質異常症高血糖糖尿病がある人にはおすすめですそして納豆の摂取量が多いほど循環器疾患での死亡リスクが低いとの研究報告も出ております循環器疾患ということは循環器血液の流れが関わるところつまり心臓病とか脳梗塞とか、まあ、腎臓とか何しろこういった循環器血液循環のトラブルでの死亡リスクが納豆食べてると納豆キナーゼの効果によってあの変わるよと少なくなるよということですねで次4つ目抗菌作用、えー、納豆にはですね抗菌作用があるチピコリン酸が含まれているとされているため抗生物質が誕生するまでは、セキリ、溶錬菌、腸炎ビブリボ、ビブリオ、腸チフス、病原性大腸菌など、増殖を抑制することが分かっていたため、腹痛や下痢の治療に用いられてました。また、納豆菌には、虫歯菌や歯周病菌の働きを抑制する効果があるとされています。だから、納豆を食べてれば虫歯になりにくいし、歯周病にもなりにくくなるよということですね。それだけ、納豆菌は強くて、抗菌作用があるということになります。5つ目、大豆イソフラボン。これも聞いたことありますよね。大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンの作用に似ていることから、食べる女性ホルモンと言われております。また、このエストロゲンは体の様々な健康効果をもたらしてくれます。そのため、お肌の
新陳代謝を促すため美肌効果シミシワたるみの予防効果がありますまた白髪の予防白髪の改善薄毛予防薄毛の改善精神安定効果があるため自律神経失調症などにも効果があるとされております古いことわざで納豆食う人色白美人ということわざがあったみたいですいつまでも若くいたいと思う方は納豆がおすすめです次6つ目ビタミン K ですねビタミン K は血液凝固に関わる関わることで有名です血液を固めるんですねビタミン K ってねまあだからかさぶたとかああいうタイプ固める血出血した時に固める作用があるのがこのビタミン K また近年ビタミン K は骨の代謝にかか関係していることが分かり骨粗しょう症の予防に良いことが分かりましたまた納豆の消費量が多い県ほど大腿骨頸部骨折おばあちゃんおじいちゃんが寝たきりになっちゃう股関節の骨折股関節の部分の骨折ですねの発生頻度が低いことも分かりましたちなみに1位は秋田県年間168パックおよそ2日に1回の消費量です続いて福島県青森県と続きますこれ一番最近の情報ですなんかちょこちょこやっぱり変わりはありますけれども60歳以上の5人に1人が骨粗しょう症,症と言われているので納豆を定期的に摂取しましょう7ダイエットですね納豆納豆に含まれるネバネバの成分であるグルタミン酸ポリペプチドは水分を吸収し腸内で膨らむので満腹感を得られやすくなるのですそしてさらに便通も良くなるのですだから少しの食事量でも納豆を1パック食べるだけでもっと食べたいなという感覚が減るのでダイエット効果があるとされています私自身もね最近納豆をよく食べてるんですけどね納豆を食べてるとちょっと満腹感あるのでおかわりしなくなりますよね、うん、だからであと便通も良くなるしだから納豆本当に痩せるのかなっていう感じしますよはい次60歳以上が毎日食べたら大丈夫なのか危険じゃないのかっていうね今回のテーマでもありますけれども60歳は人間の完成期と言われていてここからいかに健康に気をつ,つけるかで残りの人生を楽しめるか楽しめないかが決まるのですそして体には老化が進行してくる時期です視力の低下聴力低下歯を失うことによる咀嚼障害認知症寝たきりなど様々ですまた脳卒中、まあ、脳梗塞とか脳出血ねは65歳以上の発症が全体の9割にも及びますではですね、次のような方は納豆を避けるようにしてください。ね、60歳以上の人、毎日食べたら危険かってことで、こういう人は食べないようにしましょうってことになります。1、血液をサラサラにする薬を服用している方、心筋梗塞、脳梗塞などを発症し、血液抗凝固剤であるワーファリンなどを飲んでいる方は、ビタミン K が多く含まれる納豆はおすすめできません。ビタミン K は血液凝固に必要な物質ですビタミン K を過剰に摂取してしまえば血栓ができやすくなってしまいますですからワーファリンなどを飲んでいる方は納豆を一口も食べないようにしましょうビタミン K はその他に青汁クロレラアロエにも多く含まれるのでワーファリンを飲んでいる方は注意が必要です2お腹が弱い方過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎、セリアック病など、腸の疾患を持っている方で、納豆を食べると、膨慢感が出たり、お腹がちょっと突っ張るな、お腹張るなとか出たり、お腹が痛くなったり、下痢や便秘になってしまうという方は、納豆はおすすめできません。腸活で良かれと思って行っても、納豆菌はかなり強い菌になってしまうので腸が弱い方が食べてしまうと逆効果になることがあるのです次3つ目納豆の食べ過ぎもよくありません
納豆は1日1パックもしくは多くても2パックまでが良いとされています腸内環境は善玉菌が2割合ね悪玉菌が1日和美菌が7の割合になっています納豆菌が腸内にとどまっている間は自らも善玉菌としての役割を果たしもともと腸にいる善玉菌の働きをサポートしますしかし納豆菌ばっかりとっていると善玉菌が増えすぎて腸内細菌のバランスが乱れてしまうのですそうすると腹痛や吐き気の原因になってしまうので食べ過ぎはよくありませんまた納豆を取りすぎると婦人科系疾患である子宮系の病気であったり乳がんの発症リスクが高くなることも分かっておりますですので婦人科系疾患の心配がある方は1日1パックまでもしくは納豆は控えるようにしましょう4痛風持ち納豆の取りすぎにより痛風のリスクとなることがあります納豆にもプリン体が含まれていますですので痛風持ちの方も1パックまでにしてくださいはいではですね次納豆に対する質問っていうのが結構あるんですねなのでこの納豆に対する質問についてちょっと答えていきたいと思います引き割りと普通の納豆のどっちがいいのっていうことなんですけども引き割り納豆の方が納豆菌が豊富とされていますのでどちらがより健康かと比べたら引き割り納豆になります2どの時間に取るのがいいのこれは時間によって効果が異なります朝食べると体がポカポカと温まったり美容効果成長効果があるとされておりますそして夜食べると血液をサラサラにする効果があるとされているのでご自身の用途に合わせて納豆を食べるようにしてみてください3つ目納豆は毎日食べていいの納豆は毎日食べても問題ありませんしかし先ほど紹介した納豆が向かない方もいるのでそのような人は控えるようにしましょう次4つ目納豆に醤油以外を使うっていうことなんですけど北海道は寒いため納豆菌の発酵がうまくいかなかったために糖分を入れることにより納豆の粘り気が出たことから北海道の地域では納豆に砂糖を入れて食べる習慣があるようですが糖分は血管にダメージを与えてしまいますのでできるだけ砂糖は入れずに食べるようにしてくださいそして秋田県山形県新潟県などの一部のエリアでも納豆に砂糖を入れる習慣があるようです5つ目加熱しても納豆って大丈夫なのってことなんですけども納豆菌は胃酸にも打ち勝つ強い菌なので少しの熱ならやられないんですけれども納豆キナーゼは熱に弱いので熱によって納豆キナ,ーキナーゼの効果は失われてしまいますですから動脈硬化高血圧脂質異常症高血糖糖尿病などを改善したい目的で納豆を食べている方はできればそのまま食べるのが一番良いでしょうはいではですね納豆のおまけなんですけども納豆こちら用意しましたこの納豆ねいっぱい食べろって言ってもなんかネバネバして大変なんだよなっていう人多いと思うんですよ今回は特別に簡単に納豆のこの上蓋を取る方法をご紹介していきたいと思いますこれねここのここの部分があるんですけどここの上の部分下あんまり下に下じゃなくてなるべく真ん中ぐらいを,をこのようにこのようにブスッとブスッと穴開けますそうするとここにこういう風に出ますんでこれを見ててくださいよピヨーってやると無駄がないんです納豆の無駄がないねこうやって簡単に取れてしまいますので皆さんもぜひこの方法でやってみてくださいで、ね、ポイントは今これ見てもらった上側開けてるんですけど、下側開けちゃうと醤油垂れちゃいますので、あのー、ぜひね、皆さん今日から納豆を食べるときにやってみてください。
はい。ではですね、まとめのお話をしていきたいと思います。納豆は様々な健康効果をもたらしてくれるのですが、食べ過ぎは良くないこと、食べない方が良い、食べない方が良い人がいるということはしっかりと理解しておいてください。そして、納豆は多くても2パックまで、おすすめは1日1パックです。60歳以上と年齢が高くなれば、高くなればなるほど、健康意識が高くなり、これだけ食べていれば良いと思い、同じものを食べてしまいがちになりますが、やはりバランスよく少しずつ多くのものを摂取することが大切です。サプリメントが好きな方は、これだけ食べていれば健康になると思って、サプリメントを飲んでいるのでしょうが、これだけ食べたら、サプリだけ飲んでたら健康になるなんてものはありませんのでバランスを考えて食事をするようにしてくださいそして60歳以上で健康でいたいと思う人は3食は食べないでくださいお昼は抜きです2食です今後もこのような皆様にお役立ちになる健康情報の配信を行っていきますのでぜひともチャンネル登録といいねコメントをお待ちしております。また、皆様が知っている納豆の情報や、納豆の美味しい食べ方などありましたら、コメントで教えてください。では、ここまで見ていただいた皆さんは、ただ見はいけませんよ。いいね、いいね、いいね、いいねでお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またねバイバーイ皆さん最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございましたおすすめの動画もこちらにございますのでぜひともこちらの動画もご覧いただければと思いますよろしくお願いします